。碧峰，你怎么在这儿？你你觉得怎么样？好些了吗？啊，睡了一觉，也好了十之七八了。你不是去西面了吗？四哥没去找你啊？口渴了吗？可要喝水。好啊。多谢四哥，你是四哥吧？只因我刚打完架，法力虚弱，使不得你这变化之术，你便换作毕方的样子来戏弄我。好了，样子虽变得一般无二，但性子也太不像了。你可没看那毕方平时对我不冷不热，一副不放在眼里的样子。我没做什么变化，实实在在就是避风。真因上神同殿下前去西海拜谢了，我在桃林守得无趣，便回来瞧一瞧你。呃，你是避风啊？啊，嗯，对，你们飞禽类一向性子冷，不像我们走兽类。我就随便一说，你无需挂在心上。若那时我在你身边，就算拼了满身修为，也不会让他们伤你一分一毫的。那是自然的，毕竟我们是一个狐狸洞里出来的嘛。他日若是你约了别人打架，我也会为你助威的。芊芊，你装傻还装到几时？你明知我自从来了青丘就私慕于你，你却要说这些话来气我。你说什么？因为你同那天族太子早有婚约，我才免不得已藏了颗真心。可此番，此番你遭此大难，那夜华却丝毫不能保你周全。我出去这些天，打听得很清楚了。听说他在天宫还处来为侧妃。哼，像他这样风流，也不知能不能全心对你好。我怎能放心将你交予他？我。毕方也是一根筋，明知道姑姑与天族定下婚约，还不肯罢休。都说这雨禽类很专一啊，认定一个便生生世世都是那一个。毕方，你可怎么办啊？我也是奇怪了，太子殿下带回墨渊上神，也没多说什么呀。他不会一早就知道思音就是姑姑吧？把药喝了。呃，你看啊，毕竟是我与天族订婚在前，你说你私慕我，我很欢喜。但是毕竟我们是有缘无分嘛，凡事要讲个先来后到，对不对？若你能同意跟我在一起。我愿将天族得罪个干净。嗯，不如你，你先出去。你只说愿不愿意和我在一起？我是个种礼数的人，我既已被天族定下来了。当然不会做一些事情，让青丘与九重天都难堪，对不对？你说你很私慕我，我很感激。但是你我终归是有缘无分，其他的我便不多说了。嗯，若你对我的思念还是免不了，你便继续把它藏起来。我已经知道你的这份真心了，长长久久也不敢忘记。
己来。好了，你去忙你的吧，我困了，我困了。芊芊，你可知每每你不愿我在你跟前时，找的理由都是犯困吗？有吗？我不是第一次这样说吗？刚才你说的都是真心的，这可如何是好？走了一个又来一个。你现在让我这么接近你，我来请求你为我做的一切，都只是因为你和我有婚约吗？若与你有婚约的是另外一个人，你是不是也这样？他这话问的十分奇怪，这不是明摆着的事情吗？若不是他与我早有婚约，他能在我这里一次又一次的开到油水，肯定是刚到青丘住着时就被迷谷打出去了，哪还进得了狐狸洞，分得一间上好的厢房？嗯，我对你好，当然不只是我们之间有婚约。你看，你在狐狸洞这段时间，每天还要批公文，那么辛苦，还要帮我们烧饭做菜。你对我们做的这些，我很感激你，也都记得。俗话说得好，有来才有往嘛。你既送给我一个桃子，我当然要还给你一个李子。就算没有李子，我也要先拿琵琶先替着嘛。虽然我们有一直婚约，但若换做其他人，也不会做的像你对我这样好。我从未给其他人做过饭菜，我只给你做过。嗯，你的厨艺很好的，你也应该找机会，给你的爹娘还有爷爷做做饭，正体现一个孝子。我为你做了这么多，并不是因为我没有婚约。我来请求助，也并不是因为阿里想你。原来厨艺是你的兴趣啊，这是一个好兴趣，很实用的。我这万年不开花的铁树，一开就是同日两朵，这一前一后都来说私慕我，这究竟是怎么了？这种事开不得玩笑。我从未有任何时候比现在更认真了。没有情谊，自然也能做长久夫妻，但我却盼望着能跟你有绵长的情谊。我，阿爹阿娘说了。夫妻之间相处久了，那些风花雪月的情谊就淡了，慢慢的就相处成亲人了。你看，像我们现在这样，也很像亲人啊，对不对？所以我觉得，我们大可以跳过中间那一段，你觉得呢？我也知道啊，像你这个年纪呢，是该爱几场恨几场。所以，趁你对我的孽根种的还不深，还是趁早将它拔了吧。等你到了我这个年纪，你就知道了，很多东西都看淡了，对这种爱情委实提不起兴趣来。这也是一种高处不胜寒的境界呀、啊。我一直觉得，天君一纸婚书将你我凑成一对，真的是委屈了你。你还这么年轻，不过你也不用太伤心
，万一我们真的成亲了，我会安排好，帮你取几房年轻貌美的侧妃。你说的都是真心话。嗯，比真金还要真。所以你特意说这些话，让我难受吗？他如今爱我爱的，仿佛正是信头上。我怎么办呢？要从长计议才好。上青青有一汪天泉，很适合你养生。不过那只坐骑死命拦着我，你自己决定吧。都依你吧。快睡吧。是见到墨渊上身的真容，连我都不敢相信，竟有人与我如此相像。芊芊，你可是将我看作了墨渊上身，才容我留在青丘。嗯、这玄女与我们昆仑虚还真是孽缘重重。我最后悔的就是七万年前一念之差。中了他的苦肉计，把他带回昆仑虚，却让他偷走了阵法图，害死了师傅和那么多天族将士。本君有一事不明：当年司音上仙是如何在你们众师兄弟的眼底下，将墨渊上神的仙体带走的？既然太子殿下追问到如此地步，我也就不隐瞒了。说来也惭愧，七万年前。师傅以元神生祭东皇主，是十七师弟将我们十几个师兄弟灌醉，然后带着师傅的仙体离开了昆仑虚。就这样。当时我们沉浸在痛苦之中，并没有想到十七会如此做。但我知道，十七是不想师傅的仙体被带到无望海下葬，因为他不相信师傅已经仙逝了。你认为这七万年来，司音上仙与你们众师兄弟必不见面是为何？我也不是很清楚。以我对十七的了解，他这七万年来不出现，或许他是有办法让师傅回来。殿下若是没有什么再问的，我便回西海了。前几日母亲来信哭诉，说兄长的病又更重了。也是时候该回去看看，是怎么了？大哥病得特别突然，现在特别虚弱。幸亏前几日机缘巧合，有幸请到哲言上神去，希望能查出病因。有哲言上神在，你大可放心。承殿下吉言。殿下，你将屋子收拾收拾，明日会有人来住。住在一览芳华吗？
，阿里见到他，一定会十分欢喜，也不会让他住在别处。是那位上神。阿里睡前还念叨着那位上神的名字，还说喜欢在青丘和年青吃饭，喜欢在蘑菇集买好吃的好玩的，觉得呀比天宫更快乐。君上这三百年来，不让任何人踏入这院子半步。那位上神，就因为是下一任天后，才如此特殊。娘娘，本宫听说，君上回宫了。又走了，又走了，他又去青丘了。嗯，你可以君上说话了。没有，无妨，总有机会。君上是我们天族的太子，不会一直在青丘住下去。而那个白浅，就算是青丘女君，也迟早有一日是要入我们喜无宫的。毕竟她是我们天族的太子妃。你我，只要静候就好。是。你不要让本宫失望。起来了，我想去看看师傅。这又是夜华案前的那个小仙送来的。是啊，他是天君要让太子殿下来继承君位了。这文书越堆越多，这两日偏偏太子殿下照料姑姑，看都不看，我就帮着理理。夜华他人呢？回天宫了，怕是也该回来了。你去忙吧，我慢慢走去延华洞。会照顾好师傅的，师傅。三百年前，哲言就跟十七说：“您快醒过来，这三百年都过去了，却还一点动静都没有。”我不知道他是不是在骗我。十七每天都在想，等师傅你回来的时候，跟师兄弟们。一起重聚昆仑虚，那该有多开心呢
怎么看都觉得还是我青丘的景色最好。只可惜，夜华自从来了狐狸洞，每日给我们做饭，都没带他四处走走。怎么突然来这儿了？脸怎么这么红啊？嗯、呃，我们青丘景色宜人，所以我就带太子殿下四处逛逛。斜阳微风，满池荷花飘香，正适宜幽会。今天下午，毕方来了信，说你被人打得半死不活。我跟你四哥觉得这是个千载难逢的机会，特地来看看你到底是怎么样被人打得半死不活、啊。上回伤得半死不活，确实有些失礼。没等你老人家来看一看就擅自好，真是对不住你。这次呢，伤得虽重，却不至于半死不活，实在是让您失望了。哪儿来那么大的火气啊？哎，算了算了算了，既然都惹你生气了，不拿个宝贝，怕也平息不了你的怒气。来，这扇子送给你，画面还是西海水君亲自画的，便宜你了。老凤凰还知道投其所好，送礼物赔罪，果然聪明。不过。你们两个去西海干什么？我们前些日子碰到西海二皇子，他说有事要求折颜，所以我们就去了西海。大师兄有事情。哦，原来你跟夜华都已经把事情说清楚了。你和昆仑虚那些陈年往事，让我们这些老东西替你瞒了那么多年，现在这样就不用再打妄语了。之前。玄女偷走了师傅的仙体，是夜华帮我救回来的。先不说这个了，我跟你四哥去了趟西海，很累了，不如我们先回狐狸洞吧。想不到你也能在言语间被斗得生气，这言上神很有本事。他年纪大我许多，同他生气也没什么。若是小辈的神仙们在言谈上得罪我，
我也不会同他们计较的。我倒是希望你能时时与我计较。我同你有什么好计较的？姑姑，太子殿下，异族的离境义军递了明帖，想见姑姑，已在谷口等了半日了。他还想做什么？来得早不如来得巧。啊，今天运气真不错，刚好赶上一场热闹。哼，将他给我撵出洞外。啊，姑姑，他就在谷口等着，尚未进洞。随他去吧。什么恩怨都要解决的，你这样拖着只会徒加烦恼。择日不如撞日，不如我们今夜就和他了结了吧。我跟他有什么好了结的？早就了结完了。你四哥回来，把我书房给占了。我今晚是看不了公文了，只好拉着你陪我下棋。嗯、我要米谷给你收拾收拾衣裳，明日就陪我回天宫吧。我寻思着，你应该有问题想要问我，就没敢睡呀、啊。上神果然料事如神。问吧，既然你已经知道墨渊的事情，其他的我也不想再瞒你了。还是那两个问题。哦，两个问题。人老了，记性不好，你再问一遍。三百年前，浅浅和晴苍大战之后，受伤昏迷不醒了数年。可是真的？自然是假的。他和晴苍大战了之后，失踪了数年。怎么？当初是我骗了你，那你还问不问、啊？第二个问题呢？他可曾忘记过什么？是忘记了，忘记了什么？这个我不太清楚。我只记得，他失踪了数年后，忽然有一日遍体鳞伤的落在桃林里。很是伤情，就是在你跳诛仙台被我救起的那一日。所以你就给他喂了忘情药？不，不是我喂的，是当时他向我要的忘情药。我看他那个样子，也是觉得还是忘了什么好吧，就给他喝了。他没有跟你说过，他忘了什么？这个他还真没有说。不过，我后来大概猜想过，我在天宫见到的那个素素，就是他，对不对？不错，他就是素素。你是如何认得他的？我们在东海重逢时。他有很多动作，让我感到非常熟悉。后来看到他手腕上的伤痕，我才确定，真的是他。那是红莲夜火留下的痕迹，去不掉了。原来是如此露出了破绽。
，上神，是真不知道，还是为了我而不说？他想忘了我，是因为墨渊。墨渊，与墨渊上神比，我与他那数年的情节。或许只是他飞升的一个劫难，并没有什么基础的意义，反倒是。义军已经下旨，明日就要行刑了。以后你平日待我们不薄，小的也没什么可以做的，啊，就为你准备了这些可口的饭菜。谢谢。你可以把我的儿子带过来吗？我想见见他。你是说，那个病儿？不，他不是病儿，他会好起来的，会好起来的。那个病儿就在隔壁牢房丢着，也没人管。说是明日通命的尸体一道烧了，你若真想见，我就去给你把他抱来。谢，谢谢你，谢谢你。在这儿。杀了我！杀了你？没错，就是杀了我。我父亲曾经在我兄妹三人身上下了一道咒，我们三人没死一个人，他的法力就会增加三分。所以你只有杀了我。我父亲才有机会破重而出，重夺四海八荒。青苍破重而出，你不是想杀青丘白浅吗？他现在已经飞升上神，就算你有机会逃出去，再修炼数万年。
也杀不了他。在这个世间能杀他的，只有我夫君。李靖把我封在这里三百年，让我连死都不能。总算老天有眼，让我等到了今天。你就按照昨天我跟你说的小路，从这里走出去，就能找到一剑与青丘交接的那片树林。穿过那片树林，往西就是青丘，往东。就是凡间，你千万不要走错了。你往东去凡间，去找胭脂。当初你如何骗得昆仑虚阵法图的，你就如何骗取胭脂的怜悯。他心地虽是善良，一定会帮你的。而你需要做的。就是像如今对我一样，杀了他。我怀里有一块玉，他会指引你找到胭脂，你一定要拿着。尤其是当你接近胭脂的时候，这块玉就会发烫。就算你眼睛看不清，你也一样认得他。你们一族的人。果然心都狠！这怪不得我心狠，他李靖竟然如此对我，我就是死也要让他陪葬。只要我夫君能够回来，知道李靖做的事情，与天族结盟。就一定会为我复仇的。现在除了杀了我，你还有别的选择吗？来吧，动手吧，杀了我，杀了我！啊七万年才解封一次吗？今夜，这是这是怎么了？啊啊
女儿不想去凡间，女儿的眼睛好疼，女儿好想你，女儿来找你了，娘，你看看女儿，还带来了你的外孙。接你，你都不肯去一接。娘，娶女娘都这么晚了，你怎么还在外头走呢？不，我不能这样去见你了。娘年纪大了，容易被吓到。待我擦干净。明日再去见他。三更半夜的，你也不怕摔跤？就像上次一样，生生的做一夜都没人看到。你不要叫我玄女娘，不要叫。我没有生过这个女儿。可是再怎么说，再怎么错，她也是你女儿啊。你不要替她说话，她就是一个叛徒。当初莫言上神是多么好的人。还有蝶风上仙，还有司音上仙，他们都肯收留他。可他呢？他呢？他背叛了我们。我最后悔的就是生了他。我没有这个女儿，我没生过他。好了好了，不提了啊，不提了。娘，我终究还是你的女儿。是你害的，你害得我无家可归，连我娘也不要我了。我要杀了你，我要杀了你！不想见你，你还是赶紧回去吧。我一定要见到他。我为你受了这么多刑罚，甚至明日你就要让他们砍我的头，而你，而你就在此处等着白千可怜你，见你一面吧。往东就是凡间，千万不要走错了。你往东，去凡间找胭脂。当初你如何骗得昆仑虚阵法图的，你就如何骗取胭脂的怜悯。他心地最是善良，一定会帮你的。而你需要做的，就是像如今对我一样。
，杀了他。只要我夫君能够回来，知道离京做的事情与天族结盟，就一定会为我复仇的。军去凡间了。呃，帝君去去凡间了。帝君他老人家为了尝尽人间之苦，特意在百忙中抽了两个月的时间去凡间历劫。如今已过了四十几日，下个月再来吧。哦啊，多谢贤子了。客气了。哎、星君不是要去凡间吗？是啊。去看看帝君他老人家。难道是我老眼昏花、多疑了？左右不过二十日的功夫，待帝君回来再说。你们都退下吧，陛下，这把伞留给朕。你们都退下。是。陛下让他们就这么走了，这下好了，雨下这么大，即便有伞，咱们回去洗袜也都得湿。你在怪朕？臣妾不敢。朕背你回去。啊！朕背你回去。这这怎么行啊？皇后娘娘会责骂臣妾的。你不是跟朕讲过你爹娘的事吗？说你爹爹平日里严肃古板，可尤其疼你娘疼得紧。下雨了，连你娘的鞋袜都不让朕湿。我爹是挺疼我娘的。来，朕背你回去。陛下，我们还是等雨停了再回去吧。难道非要让朕下一道圣旨吗？臣妾不敢。你看你，全身都湿透了。朕以为你跟朕讲你爹娘的事。
一定是骗人的。怎么会？你看，真照你的办法，一路背你回来，不知你的衣裙也弄湿了，你的鞋袜也湿了大半。真认为，这不是一个好办法。大概是因为风雨太大了吧，一把纸伞也支不住。再说了，我爹娘都是有仙法的，我爹那纯粹是为了哄我娘开心。还是受凉了。朕已经宠幸了你那么久，为什么连个动静都没有？动静？朕想和你要个孩子。这种事情，又不是臣妾说了算。你的意思是，朕还不够宠你，夜夜留宿都不够。你看你。总是这么不正经，是吗？那也只是对你一个人如此。陛下后宫虽没上千，但也有几百。陛下这样不怕有人笑话你吗？不一样，你和他们不同皇后娘娘，这都半年了，这半年来，陛下专宠陈淑妃，从未召见过我们。这也就罢了，昨日竟还冒着雨将她亲自背回了翰旦院。皇后娘娘，今日陛下还下旨，要为陈淑妃在宫外进行宫呢。她曾救过陛下性命，陛下对她特别一点，也没什么可说的。可是。陛下也曾为太子殿下的生母建了座道观，随他们去吧朕特意命他们开方子时，配药苦些。是因为良药苦口吗？并不是。嗯。不让你吃点苦头，你就不会长记性。下回再病，朕又要受累喂你药。那还是臣妾自己来吧。朕堂堂一个天子，竟然开始为了你。就要有始有终。来，慢点喝。哈哈，哎呀，看来帝君还真是个情种啊！你来该不会是想让我
，小仙觉得，小殿下已把帝君的一颗真心得到手了。接下来，我们就让他开始伤心了。没有，他还没有真的喜欢上我。已经专宠数月了，小殿下还想要如何？不会吧，我才刚找到一点点在天宫对帝君的感觉，怎么就数月了呢？那这数月来，小殿下与帝君过得可还快活？嗯，帝君很宠我，一点都不像在九重天的样子。那就好。虽说是来报恩，可我在天上看着也很是为你开心呐。这么久了，你也算是如愿以偿了。好好走下去，按着帝君想要的方式，把这一生走完。我知道，我只是。不忍心伤他。我就算穷尽一生，也要杀尽你们一人一族！放开我！上仙，两军交战，死伤在所难免。况且我夫君已经被封印了，就请你不要再牵连其他人了。她不是那位异族的公主吗？她怎么在这儿？这位小哥，问你件事，方才那位姑娘可是在此处做工？哦，她是这个饭馆的老板，不会说话，做饭倒是挺好吃的，就是啊，人是个哑巴。哑巴？啊，是啊，别看他长得好看，就是不会说话。怎么，你看上他了？哎，在凡间找了这些时候。也没有任何私印的消息，或许跟着这个异族公主会找到什么线索。毕竟，是他哥哥说的，曾经见过私印。只是，要怎么留在他身边呢？每次下山都能遇到良家妇女被恶霸调戏。只要是未出阁的，必定有路过的侠士拔刀相助。要是个出阁的呢，必有不知从哪冒出来的丈夫拔刀一声吼。不管是侠士还是丈夫，必定穿着白衣。哼，还是小十七的法子好使。只不过，姑娘，你不要走啊！姑娘，这是天助我也，想什么就来什么。哎，你看看你长得这么俊俏，不如跟我回去吧，在这个地方吃苦受累。爷看着心疼，心疼啊！你看什么看？我天天照顾你的生意，难道你真的不知道我的心吗？啊！再敢废话，我就一个妖法让你变成老母鸡！姑娘，走，跟爷回去。调戏民女，还不快滚！少侠饶命！少侠饶命！我走。怎么又来了个少侠？姑娘，受惊了。哎，我帮你收拾吧。挺可爱的。
姑姑，太子殿下说你即日就要动身去九重天了。对呀、啊，去九重天。你说我这从小到大四海八荒都玩遍了，也没去过九重天。这次正好借着夜华的面子去看看，也算是因祸得福了。殿下早就在洞外等着姑姑了。我去去就回，你看好狐狸洞啊。去去就回，依殿下的性子啊，明古是怕姑姑这一去就乐不思蜀。忘了青丘还有个狐狸洞了，长本事了，敢调侃姑姑了？<笑>不敢不敢。你现在去我屋里把我的折扇拿来吧，就是折颜昨天新送我的那把，我要带着这扇子上天上去沾沾他们的仙气儿。<笑>好。上山说的不错，该了结的还需及时了结才是。只你一方认为结束了，并不算真的结束。你看来倒是很有经验啊。我在前面等你身上的伤是没大碍了吧？劳烦义军挂心了，老身身子骨一向强健的很，这点小伤并不碍事。那就好。义军。这是什么意思？都怪我一念之差，铸成大错。如今你将这玉环拿去，至于墨渊上神口中，你就不用再用心头血了。多谢义军一番好意，只是如今师傅的仙体，已经不需要我用心头血来将养着。这等宝物，义军还是拿回去好生供养着。安英，我们真的回不去了吗？义军现在一心将心思扑在老身身上，不过是因为义军觉得。老身在被抛弃后，没找个好地方一头撞死，反而像现在这样活得好好的，一定让义军感觉老身从未将心放在义军身上，所以才这样一番纠缠吧。阿姨，你以为我对你只有不甘心吗？你我二人像今日这样平和的说话，怕是今后不会再有。所以有些话还是今日说清楚吧。七万年前，我确实因为你而出长情资，因是初次，比不得那些花丛老手，态度自然冷淡被动了些。但对你的情谊，却是满满当当的。你也是知道的，当时我们两族之间是有些嫌隙。以至于那个时候，我每天都在想着如何说服爹娘，让我能嫁给你
。当时我想到一条好的理由，就喜滋滋的将它写在绢帛上，生怕自己忘了。现在想起来，还真是可笑。你呢？在我对你情意最浓之时，给了我当头一棒。你只知道我放手放的潇洒，却不知道这潇洒背后，我有多少辛酸苦楚。当年，师傅先逝，我强撑着一颗卑微的心，到大紫明宫找你借玉魂。你永远都不会明白，我鼓足了多大的勇气，也永远都不会明白，你让我有多失落。